வணக்கம் மாணவர்களே பயனாளிப்பு இயற்பியல நம்ம வந்து திருப்புதல் பாத்துருக்கோம் ரிவிஷன் பாத்துருக்கோம் சோ யூனிட் டூல போன கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் சோ இன்னைக்கு யூனிட் டூல மீதி உள்ளத பாக்கலாம் போன கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் நம்ம பாதியா விட்டுருந்தோம் கிடைத்தளத்தில் எரியப்படும் எரிபொருளின் இயக்கம் சோ அதோட இன்டராக்ஷன் பால் எரிஞ்சா ஒரு ஒரு ஆள் அங்க இருந்து ஜம்ப் பண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒரு கான்செப்ட் அப்படிதான் ப்ரொஜெக்டோட இது ஹரிசாண்டா ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டைம் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிற பறக்கும் நேரம் அதெல்லாம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அது அது போன கிளாஸ் கூட கண்டினியூஷன் சோ நீங்க இது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அந்த போன வீடியோவை பார்த்துட்டு வாங்க அதோட கண்டினியூஷன் சோ இது வந்து ஒரு ரிவிஷன் சரியா சோ பறக்கும் நேரம் டைம் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு என்ன அது பேர்ல இருக்கு பறக்கும் நேரம் எரிபொருளானது தன்னுடைய பாதையை நிறைவு செய்ய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் தான் அல்லது எரிபொருள் எரியப்பட்ட கணத்திலிருந்து தரையடை எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் தான் பறக்கும் நேரம் சோ இங்க இருந்து நம்ம ஏறிடும் அப்படின்னா இந்த பால் வந்து இப்படி போகுது இப்படி போயிட்டு இப்படி ரீச் ஆகுது இங்க சோ இங்க ரீச் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஃபுல் இது இதோ ஃபுல்லா பாக்கணும்னா நம்ம வந்து சாதாரண எப்படி சொல்லலாம் ஒரு டவர்ல இருந்து எரியற மாதிரி இப்ப சொல்லிருந்தோம் அதே நம்ம பார்க்கலாம் சோ இங்க இருந்து எரியும் அப்ப இங்க இருந்து போறது இங்க போய் விழுதுனா ஒரு டைம் எடுக்குமா சோ அந்த டைம் தான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த இந்த இடத்துல சொல்றேன் இந்த பால் இங்க இருந்து ஓ ஒரு ஹைட்ல டவர்ல இருந்து எடு இருக்கிறது எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் சப்போஸ் இப்படி எரியறதுலயும் ஒரு ஆங்கிள் வரும் அது அடுத்த கான்செப்ட் வரும் சோ அதை நம்ம அடுத்து பாக்கலாம் இப்ப இதை மட்டும் பாக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி எரியும் போது அது வந்து டைம் எடுத்துக்கணும் அந்த டைம் தான் பறக்கும் நேரம் டைம் ஆஃப் ஃபிளைட் அப்படிங்கிற சோ ஒரு கட்டிடத்த உயரம் ஹச் அப்படிங்கிற உயரத்துல இருந்து ஒரு பால எரியறாங்க எரியப்பட்ட கணத்துல இருந்து அதன் பாதை வழியே தரையடைய எடுத்துக்கொண்ட நேரத்தை நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் டி அப்படின்னு சொல்ல போறோம் சோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த டைம் பாக்கணும் எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறத பாக்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இங்கிலீஷ் சொல்றேன் கன்சிடர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டவர் அண்ட் ப்ரொஜெக்டர் ப்ரொஜெக்டர் எப்படி போறது லெட் ஹச் பி த ஹைட் ஆஃப் த டவர் ஓகேவா சோ லெட் டி பி த டைம் டேக்கன் பை த ப்ரொஜெக்டர் டு ஹிட் த க்ரௌண்ட் ஆஃப்டர் பீங் த்ரோன் ஹரிசாண்டில் ஃப்ரம் த டவர் சோ டைம் அப்படிங்கிற என்னது அந்த ப்ரொஜெக்டர் எடுக்கிறதுக்கு டைம் ஓகே சோ இந்த டைம் தான் நம்ம பார்க்கணும் எவ்வளவு நேரம் எடுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு சோ அதுக்கு என்னன்னா நம்மகிட்ட ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்லாம் பண்ணாம ஈஸியா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோசனே நம்ம எடுத்தோம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோசனா உங்களுக்கு தெரியும் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு யூடி பிளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் தெரியும் ஓகேனா சோ இதுல வந்து நம்ம நம்ம இதுக்கு ஏத்தாப்ல நம்மளோட கான்செப்ட்டுக்கு ஏத்தாப்ல மாத்துக்கோம் சோ இதுல கொடுத்தீங்கன்னா இதுல வந்து எஸ் ஒய் போடுவாங்க ஏன் எஸ் ஒய் போடுப்பாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து எக்ஸ் இது வந்து ஒய் இங்க இருந்து இப்படி ஏறிற மாதிரி இருக்கு அப்படிதானே சோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஹைட் அதனால எஸ் ஒய் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஓகே ஹைட் அப்புறம் ஹச் தான் அது யூ அப்படிங்கிற இன்ஜல் வளர்ச்சி அப்ப அதையும் நம்ம யூ ஒய்னு வைக்கப்போம் டி பிளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுக்கும் இது ஃபார் வெர்டிகல் மோஷன் அதாவது செங்குத்து இயக்கத்திற்கு அப்படின்னு கொடுக்கலாம் வெர்டிகல் மோஷன் சோ எஸ் ஒய்க்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஹச் பண்ணலாம் ஏன்னா அதான டவர் டவரோட ஹைட் இதுதான் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஹச் போட்டிருக்கோம் யூ ஒய் என்ன வரும் யோசிச்சு பாருங்க யூ ஐ ஜீரோ கரெக்டா ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து எரியும் போது பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து இங்கதான் எரியுது இன்சியல் வெலாசிட்டி ஆரம்ப செங்குத்து திசைவேகம் சுழிதான் ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி தான் இருக்கு கிடைமட்ட திசைவேகம் தான் இருக்கு தவிர வெத்திகள் வெலாசிட்டி இல்லை அதாவது செங்குத்து திசைவே இல்லை அதனால யூ ஒய் சிக்கல் ஜீரோ சோ யூ ஐ சிக்கல் ஜீரோவா இந்த இடத்துல நம்ம போடலாம் ஜீரோ போடலாம் அப்ப மீதி என்ன வரும் ஹச்சி சிக்கோட்டு ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கு கரெக்டா சோ இதோ டைம் வந்து இந்த டைம் ஆஃப் லைட் பாக்குறதுனால அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுங்க கேபிட்டல் டி சோ ஸ்மால் டிக்கு போல கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிறி ஸ்கொயர் இப்போ இந்த பாலர் நம்ம இங்க இருந்து எரியணும் இங்க இருந்து எரிஞ்ச போது இந்த பாலுக்குன்னு தனியா ஒரு முழுக்கம் இல்ல ஆசுலேஷன் இல்ல அப்படிதானே எரிபொருள் ஆனது புவியிருப்பு விசையம் காரணமாக கீழே விழுகிறது மேலே போல கீழே விழுது அப்படிதானே டியூ டு ஆசுலேஷன் கிராவிட்டி ஆசுலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்படிங்கிற அந்த ஏ வந்து கிடையாம அதுக்கு பேர என்ன பண்றோம் ஜி தான் இருக்கு ஏக்கு பேர அடுத்து ஜி அப்படப்போம் சோ இந்த இடத்துல ஜி அப்படப்போம் சோ ஹச்சி சிக்கோட்டு ஆஃப் ஜி டி ஸ்கொயர் கரெக்டா இதுக்கப்புறம் இதுல
அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனவே பறக்கும் நேரம் கட்டிடத்தின் உயரத்தை சார்ந்துள்ளது ஆனால் அது கிடைத்தல திசையத்தை சார்ந்ததல்ல அதாவது வெலாசிட்டி எந்த விசிட்டி இல்ல போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம் எதுவுமே இல்ல ஓகே ஒரு பந்து செங்குத்தாக மேலிருந்து கீழ் நோக்கி விழுகிறது அதே நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட திசை வைத்தில் பந்து ஒன்று கிடைத்தளித்து வீசி அறியக்கூடிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க இது வந்து அந்த படம் நீங்க பாத்துக்கலாம் கீழே இருக்கும் பிகர் டூ பாயிண்ட் போர் ஜீரோ இப்போ இதை வந்து இந்த டைம் ஆஃப் ஃபிளைட்ஸ் ஃபார் எர் ப்ரொஜெக்டல் மோஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஹைட் ஆஃப் த டவர் தான் முக்கியம் அதோடைய ஹரிசண்ட விளாசிட்டி முக்கியமே இல்லை ஸோ இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அடுத்து ஒரு எக்ஸாம் சொல்றாங்க தெரிஞ்சிருக்கும் இது பஸ்ல வரும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த ரெண்டு பாலுமே சேமா தான் படிச்சிருப்பீங்க கொஞ்சம் வெலாசிட்டி குடுக்க பண்றாங்க பட் ரெண்டு பாலுமே இத சேம் டவர்ல இருந்து வீசுறதுனால இதை பாத்தீங்கன்னா சேம் ஹைட்ல இருந்து வீசுறாங்கனால சேம் டைம்ல தான் அது வந்து கேட் பண்ணும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ரைட்டா இது வேர்ல்டுல எங்க வேணாலும் யூஸ் ஆகும் நம்ம எங்க எந்த இன்டர்வியூ கேட்டாலும் அழகா சொல்லுவோம் சோ பந்து ஒன்று கிடைத்தளத்தில் ஒரு திசை வந்து எரியப்பட்டாலும் அப்புறம் செங்குத்த அப்படி கீழ் நோக்கி மேலிருந்து கீழ் நோக்கி எரிஞ்சாலும் நீங்க கொடுத்த வெலாசிட்டி பொறுத்தது அல்ல ஏன்னா நீங்க சேம் டவர்ல இருந்து சேம் ஹைட்ல இருந்து வீசுறீங்க அப்ப ஒரே நேரத்தில் தரையாது சோ இதுதான் அந்த ஈகேஷன் ஒரே இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே சரி இப்ப டைம் ஆஃப் லைஃப் பார்த்தா அடுத்து ஹரிசண்டல் ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் அப்படின்னா என்னத்தோம் பொதுவா நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது தமிழ்ல இங்க வந்து கிடைத்தல நெடுக்கம் அப்படின்னு போடுவோம் பொதுவா நம்ம ரேஞ்ச் நடத்தோம் எவ்வளவு தூரம் கவர் பண்ணிருக்கு அதுதான் எவ்வளவு ரேஞ்ச் பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப பால் எரியும் நீ எவ்வளவு தூரம் எரியல நான் எவ்வளவு தூரம் எரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேம்லாம் வரும் இப்போ ரேஞ்ச் அப்படின்னா எவ்வளவு தூரம் என்னால எரிய முடியுது எவ்வளவு தூரம் நான் அனுப்புற பால் வந்து கவர் பண்ணுறது அது டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அதோட மீ ஸோ செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா ரிசண்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் தட் இஸ் தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா கிடைத்தல நெடுக்கம் இப்ப டி பாத்துறீங்க இப்ப அதே மாதிரி ஆர் இந்த ரேஞ்ச் அப்படின்னா ஆர் யூஸ் பண்ணுவாங்க எரியப்பட்ட புள்ளிக்கு நேர் கீழே கட்டிடத்தின் தரையிலிருந்து எரிபொருள் தரையை அடைத புள்ளி வரை உள்ள தொலைவு கிடைத்தல நெருக்கம் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் த ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் வித் ப்ரொஜெக்டல் ஃப்ரம் த ஃபுட் ஆஃப் த டவர் டு த பாயிண்ட் வெர் த ப்ரொஜெக்டல் ஹிட்ஸ் த க்ரௌண்ட் இஸ் ஆல் ஹரிசாண்டல் ஓகே இதுல படம் போல ஆனா நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கலாம் இப்படி இருக்கு நான் இங்க இருந்து எரியறேன் இங்க இருந்து எரிஞ்சோம்னா இப்படி போய் விழுது இங்க இருந்து இதான் ஃபுட் ஆஃப் த டவர் சரியா இங்க இருந்து அந்த பால் அந்த ரீச் பண்ண ஹிட் பண்ண கிரௌண்டு அந்த இடம் வரைக்கும் உண்டான ரேஞ்ச் அந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தான் ரேஞ்ச் நெருக்கம் அப்ப ஹரிசாண்டல் மோசன் பார ஹரிசாண்டல் மோசன் அதாவது கிடைத்த இயக்கத்தில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் உடனே எஸ் எஸ் சிக்கல் டு யூடிஃபஸ் ஆஃப் ஏ டி ஸ்கொயர் பாடமா போடுவோம் இது கிடைத்தல நெருக்கம் அடுத்தான் இதுல பாக்குறோம் அதனால இது வந்து எக்ஸ் எக்ஸ் யூஎக்ஸ் இதெல்லாம் போட போறோம் எஸ் எக்ஸ் என்னது ஆர் என்ன டிஸ்டன்ஸ் சரியா அதனால நம்ம என்ன பண்ண அந்த இடத்துக்கு பல எஸ் எஸ் பல ஆர் எஸ் எக்ஸ் பல ஆர் யூஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது வெலாசிட்டி இருக்குமா கண்டிப்பா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு கிடைத்தல வெலாசிட்டி உண்டு ஹரிசண்ட வெலாசிட்டி உண்டு கிடைத்தல திசை வைக்கலாம் பட் நம்ம யூஎக்ஸ் வைக்காம வெறும் யூ அப்படின்னு வைக்கலாம் சோ அது வந்து யூஎக்ஸா யூன்னு வைக்க சொல்லிருப்பாங்க ஓகே ஏ ஆன்சலேஷன் இருக்கானா இல்ல கரெக்டா அது நம்ம ஏற்கனவே போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம் இது வந்து முடுக்கம் இல்ல ஏசி கூட ஜீரோ தெர் இஸ் நோ ஹரிசண்டல் ஆசுலேஷன் ஹரிசண்டல்லாம் எந்த வித ஆசுலேஷன் இல்ல வெர்டிகல் மட்டும் தான் ஆசுலேஷன் இருக்கும் அதனால ஏசி கூட ஜீரோ ஸோ இது வந்து ஜீரோ போகும் அப்ப இந்த டேம் ஃபுல்லா ஜீரோ ஆயிடும் அப்ப என்ன வரும் ஆர் எஸ் இக்கோ டு யூ டி அப்படின்னு வரும் கரெக்டா ஸோ நான் டீய வந்து பறக்கும் நேரம் அது அந்த சிம்ல யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ கேபிட்டல் டி ஸோ இந்த இந்த எக்ஸன் அனதர் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் சம் இது வச்சு சம் வரும் ரேஞ்ச் அப்படின்னா நீங்க வந்து அந்த கிடைத்தல திசை வேகம் அதையும் 
அப்புறம் டைம் ஆஃப் ஃபிளைட் அதாவது பறக்கும் நேரத்தையும் நீங்க மல்டி பண்ணிக்கலாம் ஹரி சென்ட்ரல் வெலாசிட்டி அண்ட் டைம் ஆஃப் ஃபிளைட் இது மல்டி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிடும் அப்படின்னா ரேஞ்ச் வரைக்கும் இந்த இதையும் நீங்க நோட் டவுன் பண்ணிக்கலாம் சரியா சைட்ல இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் இதுவும் ஒரு நல்ல இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஈக்கேஷன் உங்களுக்கு சம்பளம் தேவைப்படும் கிடைத்தல நெடுக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி சார் இதுதான் ஃபைனல் ஈக்கேஷனா இல்ல இதுல வந்து டைமுக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஸோ அதையும் சப்சி பண்ணிப்பேன் இதை ஃபுல்லா அழிச்சிருந்தேன் ஆர்சி போட்டு யு இன்ட்டு டி பட் டைம் ஆஃப் ஃபிளைட் நமக்கு இப்பதான் கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் என்னது டூ ஹெச் பை ஜி அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் அதுதான் ஸோ இதை அப்படியே நான் சப்சி பண்ண போறேன் ஆறு சி போட்டு யு இன்ட்டு டூ ஹெச் பை ஜி அப்படின்னு இதுதான் ரேஞ்சோடைய ஃபைனல் ஃபார்முலா அதுவும் ஒரு ஃபார்முலா இது இதுவும் ஒரு ஃபார்முலா இதுவும் ஒரு ஃபார்முலா பட் இதுல டி சப்சி பண்ணி போட்டாங்க இதுல டி சப்சி பண்ணிப்பாங்க சப்போஸ் டீயோட வேல்யூ டேரக்டாவே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்க எந்த வேல்யூ இது இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் நம்ம அப்படியே யோசிக்கணும் புக்ல புக்ல சிங்கிள் வாரத்துக்கு நீங்க பாசிட்டிவே கூடாது இது என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே டைம் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஈக்கேஷனா ஈஸியா போடலாம் சப்போஸ் டைம் கொடுக்காம டவருடைய ஹைட்டும் இந்த ஹைட்டு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம ஜி அது காசு அவங்க கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை நம்மளே போடலாம் போட்டு அப்புறம் இதை மல்டி பண்ணா ரேஞ்சு கிடைச்சிடும் ஸோ என்ன கொடுக்குறாங்க அதுக்கேற்றப்ப ஃபார்முலாவை நம்ம நம்ம சூஸ் பண்ணும் மேற்கட்ட சம்பவங்கள் வந்து கிடைத்தல நெருக்கம் ஆரம்ப இந்த பாருங்க யூ ஆரம்ப திசை வேதத்துக்கு நேர்த்தகவிலும் புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தின் இருமடி மூலத்திற்கு அதாவது ஸ்கொயர் ரூட் அதுக்கு எதிர்த்தகவிலும் காட்டுகிறது ஸோ இங்கிலீஷ் சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் த எபோகேஷன்ஸ் implies that the range r is directly proportional to the initial velocity u and inversely proportional to the acceleration due to gravity okay po idu vandu nammale purinjikala ipo indha g e vidunga the 2h adala vidunga the u epdi irukna ipo nama eriya mo paarenga oru thana romba strong a romba or power a eridha appadina namu indha vaarthai use panna romba power a irundhana konjam adhigamana range a cover panni paanga paaya கொஞ்சம் சத்தியே இல்லாம நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அறிவு வச்சுக்கேன் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் தூரம் தான் ரேஞ்ச் கவர் பண்ண முடியுது ஏன் ஃபாலோ பண்ண இன்ஷியல் வெலாசிட்டி டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்ப இது இதை வச்சு தான் நம்ம அந்த ரேஞ்ச் கவர் பண்றோம் ஒருத்தர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் இருந்தா ரொம்ப தூரம் போவோம் அப்படின்னு நம்ம லான் இருக்கும் அப்படிதான் இதுதான் ஓகே சரி இந்த ஈஷன் பார்த்தாச்சு அடுத்து மூணாவது தொகுப்பையின் திசை வேகம் ரிசல்ட் அண்ட் வெலாசிட்டி தொகுப்பையின் திசை வேகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் எரிபொருள் திசை வேகம் அப்படின்னு போடுவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் டீயும் எரிபொருளுக்கு எக்ஸ் ஹெச் மற்றும் ஒய் ஹெச் ஆகிய இரண்டு அச்சுகளிலும் திசை வேக கூறுகள் உள்ளன இவ்விரண்டு கூறுகளின் தொகுப்பை எரிபொருள் தொகுப்பை திசை வேகத்தை கூறுகள் ரீட் பண்ணிட்டு அது நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் டைம் The projector has velocity components along both x-axis and y-axis. The resultant of these two components gives the velocity of the projector at that instant of time. Okay. So, first of all, we have to say, 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 எக்ஸாசிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்ல அப்படி பாதியா ஒரு பாதியில அப்படி வளரும் போது அதுக்கு ரெண்டு காமனண்டும் இன்னொன்னும் ஒன்னு வந்து எக்ஸ் காமனண்டு இன்னொன்று ஒய் காமண்டு இங்க வெலாசிட்டியை பத்தி சொல்றதுனால நம்ம பி போட போறோம் இது வந்து இதை பாருங்க இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த இடத்துல உள்ளத எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னால பி எக்ஸ் அப்படின்னு போட போறோம் இந்த இடத்துல பாயிண்ட் பி வச்சுக்கேன் ஏன் ஏன் சார் நான் இந்த இடத்துல பாக்குறேன்னா ஏதோ ஒரு டைம்ல ஒரு பத்து செகண்ட்லயோ இருபது செகண்ட்லயோ நம்ம பார்க்கும் போது இந்த பால் இங்க வந்துருக்கும் அடுத்தான் அப்போ இந்த பாலுக்கு எத்தனை வெலாசிட்டி காமௌண்ட்னா ரெண்டு வெலாசிட்டி காமௌண்ட் இருக்கும் பி எக்ஸும் இருக்கும் பி ஒய் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் சரியா ஸோ இதோட ரிசல்ட் அண்ட் அப்படிங்கிறது தான் இப்படி போட்டிருப்பாங்க ஒரு அம்பு குறி போட்டிருப்பாங்களா இது வந்து ஏன்னா நம்மளுக்கு செகண்ட் யூனிட்ட ஸ்டார்டிங்ல படிச்சுப்பீங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு வெக்டார் போனா அதோடைய ரிசல்ட் அண்ட் வெக்டார் இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது படிச்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் ரெண்டா இதோடைய ரிசல்ட் அண்ட் தான் பி ஆஃப் டி அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஓகே இது வந்து ஆங்கிள் போட்டிருப்பாங்க பி தா அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஆங்கிள் கண்டிப்பா இருக்கும்ல அதெல்லாம் முன்னாடியே செகண்ட் ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் பார்த்தோம் ஓகே இப்ப இந்த இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம்ல ஏதோ ஒரு டைம்ல அந்த அந்த பாலுக்கு அந்த ஸ்டோனுக்கு ரெண்டு வெலாசிட்டி காமனோட இரண்டு திசைவிக கூறுகள் இருக்கு இந்த ரெண்டோடைய கூடுதல் தான் தொகுப்பைய திசை வைக்கும் இந்த ரெண்டோடைய
கீழ்கண்டவாறு சமடுகிறார் கிடைத்தல திசை வேத்தில் கிடைத்தல திசையில் அதாவது எக்ஸ் எக்ஸில் திசைவே கூறு பஸ்ட் இதில் விஎக்ஸ் அதாவது ஹரிசண்டல் வெலாசிட்டியை பஸ்ட் பார்க்கணும் சரியா அப்ப வெலாசிட்டி காமன் எனி இன்சண்டல் பொதுவாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் விஇசி கூட்டு யூ பிளஸ் ஏடி அப்படிங்கிற இஃபன் எழுதுவோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹரிசண்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஹரிசண்டல் ஆக்சிஸ் அதாவது கிடைத்தல திசையை பார்க்கணும் அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னால விஎக்ஸ் எழுதுவேன் அதுமாரி யூஎக்ஸ் நல்ல போகிறேன் அதுமாரி ஏ இன்ட்டு டி அப்படி போட போகிறேன் சரி ஏக்கும் நான் எக்ஸும் போட போகிறேன் ஓகே தானே இது கிளியராக போடும் இப்போ யூஎக்ஸ் நானது ஹரிசண்டல் ஹரிசண்டல் விளாசிட்டி பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிங்க யூஎக்ஸ்ங்கிறது யூவா வச்சு விட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் ஏ ஹரிசண்டல் ஆசலேஷன் கிடைத்தல முடுக்கம் கிடையாது கரிசனோ ஆசலேஷன் சொல்லுங்க ஏ ஜீரோ டு ஜீரோ இதெல்லாம் முன்னாடியே படிச்சதுனால ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை ரெண்டு சப்சூட் பண்ணுங்க இதில் அப்போ என்ன வரும்னா விஎக்ஸ் போட்டு யூஎக்ஸ் பலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா யூ போட்டுக்கோங்க ஏஎக்ஸ் இன்ட்டி ஏ பலாம் ஜீரோ போட்டீங்கன்னா அதான் ஜீரோ ஆகும் ஸோ விஎக்ஸ் போட்டு யூ அப்படின்னு ஒன்று வருது இதோட மீனிங் என்ன நீங்க யோசிச்சு சைட்ல யோசிச்சு பாருங்க விஎக்ஸ் கூட்டு யூ வீனா என்ன யூ என்ன அப்படிங்கிற ஒன்று யோசிச்சு பாருங்க இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்கணும் செங்குத்து திசை எடுத்து பார்க்கணும் செங்குத்துவாசி <laughs> Along the vertical direction. That is, in the same way, that is, in the same way, that is, in the same way, that is, that is, zero. Ui is zero. Ar. Ay, that is, 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 டி அப்படிங்கிறத அப்படியே ஸ்மால் டி அப்படி போடுது இப்ப இத பாருங்க இதோட மீனிங் என்ன அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பாத்து சரியா இப்ப நம்ம ரெண்டு என்ன இருக்கு விஎக்ஸ் இருக்கு விஓ இருக்கு அப்ப எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலும் ஏதோ ஒரு இன்சன் ஆஃப் டைம் எனி இன்சன்ட் ஆஃப் டைம்ல எரிபொருளின் திசைவேத்த பார்த்தா நமக்கு என்ன போடணும் அப்படின்னா இதை அழிச்சிருக்கும் இப்ப இந்த ரெண்டோடைய ரெண்டோடைய ஈக்குவல் அப்படின்னு முன்னாடியே சொல்லிருப்பாங்க யூக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸ் அதாவது ஐ கேப் அப்படின்னு எழுதுங்க ஜிபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸ் அதனால ஜே கேப் அப்படின்னு கரெக்டா இதுதான் புரியுதா இப்போ இது வந்து ஒரு இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் ஆர்எஸ் போட்டு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது வேல்யூ தேவை அப்படின்னா அதாவது பியோடைய வேல்யூ தேவை எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலும் எரிபொருளையும் வேகம் தேவை மேக்னியூட் தேவைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரூட் எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் நேரத்தை அந்த பாடலாம் ஸோ பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் என்னோட <laughs> என்ன எதை நோக்கி நம்ம படிச்சுட்டோம் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்ட போறோம் அதை வந்து நம்ம மைண்ட்ல யோசிச்சுட்டே இருக்கும் சரியா நம்ம நிறைய பேர் நம்ம அந்த கொஸ்டின் கைடு இந்த ஃபைவ் மார்க் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க அவ்வளவுதான் அந்த கொஸ்டின் அவங்க தப்பா கூட பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை பத்தி எல்லாம் கவலை இல்லை சும்மா மொழி பண்ண பண்ணிக்கிறேன் பட் அப்படி கிடையாது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நீங்க ஒண்ணு படிக்கும் போது எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கும் இப்ப நம்ம இந்த சம்ல திடீர்னு நான் கொஸ்டின் நடத்தமா நடுவுல என்னப்பா கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்ப நான் கிளாஸ்ல இருந்தா ஸ்கூல்ல இருந்தா அப்படி கேட்பேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம என்னப்பா கண்டுபிடிக்க போறோம் எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அப்படின்னா நமக்கு அது மைண்ட்ல ஓடிட்டு நம்ம ரிசல்ட் நம்ம இதுதான் பார்க்க போறது இது என்ன பார்க்க போறோம் தொகுப்பையும் திசையவே பார்க்கும் சார் இப்ப இது தொகுப்பையும் திசையா தானே போட்டு ஆனா இன்னும் என்ன பண்ணலாம் டீயோடைய வேலையை சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் அதெல்லாம் பண்ணும் போது இது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஃபார்மட் ஆகும் ஃபைனல் ஃபார்மட் இது கிடையாது சரியா அதனால நம்ம அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது 
சோ இத ஃபுல்லா அடிச்சிருக்கேன் இப்போ எரியப்பட்ட எரிபொருள் வந்து எரியப்பட்ட கணத்துல இருந்து தரையடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் அப்படிங்கிறது டைம் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு நம்ம பாத்தணும் டிசி போட்டு அப்படின்னு டிசி போட்டோட வேல்யூ என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்த வேல்யூ டூ ஹெச் பை ஜி அப்படின்னு ஒண்ணு கரெக்டா சோ இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா டைம் ஆஃப் லைட் போட்டு இப்ப நம்ம வந்து ஏற்கனவே டிசி போட்டு யூ ஸ்கார் பிளஸ் ஜி ஸ்கார் டி ஸ்கார் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து டைம் ஆஃப் லைட் போட போறாங்க டைம் ஆஃப் லைட் போட்டு அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா பி தான் கண்டுபிடிக்கும் அப்ப இந்த வீக்கும் அந்த வீக் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிற ஒரு யோசனை வருமா சோ இப்போ இந்த வீ நீங்க ஒரு வீ கண்டுபிடிச்சிங்களா இது பாருங்க யூ ஸ்கர் பிளஸ் ஜி ஸ்கர் டி ஸ்கர் இந்த வீ ஒன்னு இருக்கு சரியா இத வந்து சைட்ல வச்சுக்கோங்க அட் என் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் அப்படி மனசு வச்சுக்கோங்க இது நம்ம அடுத்து டைம் ஆஃப் லைட் போடுறது இப்போ எரிபொருளுடைய கிடைத்தல திசைவேக கூறு மாறாது அதாவது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதுல வந்து டைம் இருக்கு நம்ம டைம் ஆஃப் லைட் பார்க்க கூடாது அதனால இந்த இடத்த ஸ்மால் டி எடுத்து கேபிட்டல் டி போடுறோம் கேபிட்டல் டிக்கு அப்புறம் நம்ம வேல்யூ இருக்கு ரூட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது அதை போடுறோம் டூ ஹெச் பை ஜி அப்படின்னு இருக்கு இப்ப பாருங்க இதுவும் ஜி தான் இது ரூட் ஜி தான் உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப இந்த வெறுமனே இருக்கிற ஜிய வந்து ரூட் ஜி இந்த ரூட் ஜி போடலாம் அப்படிதானே வெறும் எக்ஸா ரூட் எக்ஸ் ரூட் எக்ஸா ரூட் எக்ஸா ரூட் எக்ஸ் மல்டி பண்ணீங்கன்னா வெறும் எக்ஸ் கிடைக்கும் இன்ட்டு டூ ஹெச் பை ஜி இப்படி இருக்கும் ஸோ ஒரு ரூஜி ஒரு ரூஜி கேன்சல் ஆயிரும் ஒரு ரூஜி ஒரு ரூட் டூ ஹெச் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஒரே டேம்ல கொண்டு வந்தோம் தட் இஸ் ரூட் ஆஃப் டூ ஹெச் ஜி அப்படி கொண்டு வந்தாலுமா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுது ஸோ விஒய்சி போட்டு ரூட் ஆஃப் டூ ஹெச் ஜி இல்லை ஜி ஹெச் இதெல்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ இதை ஃபுல்லாக தான் அழிச்சிட்டு இந்த டேங்க் மட்டும் லாஸ்ட் அது இதை மட்டும் லாஸ்ட் டைம் மட்டும் முன்னாடி அழைவு விஒய்ங்கிற விஒய் அதான் முக்கியம் ரூட் ஆஃப் டூ ஜி ஹெச் என்ன தெரியும் என்ன இருக்கு 2G, 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 2G. 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 தரையை தொடும் போது அதன் வேகம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸ்பீட் ஆஃப் பார்ட்டிகல் அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் எந்த ஒரு டைம்ல நீங்க பாக்குறீங்க அது வந்து தரையை தொடர மட்டும் இல்ல நடுவில் நீங்க எந்த ஒரு டைம் பார்த்தாலும் இந்த ஈக்குவேஷனை நீங்க யூஸ் பண்ணி பாத்துறீங்க அதனால இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் டி போடும் ஆனா இந்த ஈக்குவேஷன் பாத்தீங்கன்னா நீங்க டைம் ஆஃப் லைட் யூஸ் பண்ணிப்பீங்க டைம் ஆஃப் லைட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன அது வந்து மொத்தமா ரீச் ஆயிட்டு கிரௌண்ட் ரீச் ஆயிட்டு தரையை தொட்டுட்டு தரையை தொடும் போது எரிபொருளுடைய வேகம் அப்படிங்கிறீங்க இந்த பணம் நீங்க பண்ணுவோம் அவ்வளவுதான் சரியா நீ நான் ஒரு பால் தரேன் அந்த பாலோட இன்சல் வளர்ச்சிட்டு கொடுக்குறேன் அப்புறம் டவர் ஆஃப் த இது கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஹைட்டோட டவர் ஆஃப் ஹைட் சரியா ஹைட் ஆஃப் த டவர் கொடுத்துருக்கேன் தட் இஸ் ஹச் கொடுக்குறேன் ஜி உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப நான் கேட்கிறேன் சரி அந்த பால் வந்து தரைய கிரௌண்ட ரீச் பண்ணுவோம் எவ்வளவு வளர்ச்சிட்டு இருக்கும் எவ்வளவு ஸ்பீட் இருக்கும்னா தரக்கா இந்த ரூட் போட்டு இதை நீங்க வேலை போட்டு கண்டுபிடிச்சிடும் இது ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டன் டைம் தான் ஃபைவ் செகண்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட் அப்படிங்கிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி வளர்ச்சி இதை போட்டு அந்த இடத்துல காமன்டு ரெண்டு காமன் போட்டு வளர்ச்சி இங்கே ஸோ இதுதான் The speed of the project is when it hits the ground. This is at any instant of time. Okay, but the two is at the end of the total velocity. That's the total velocity. Okay. So, this question is an important question. Now, this is a question in the past. Let's see. Okay? If you want to see the area of 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 the area. அப்படிதான் ஒரு பாதி ஒரு ஹைட் அப்படிங்கிற ஒரு பாதி தூரத்துல இருந்து போடுறீங்க 
பட் இப்போ எப்படின்னா நீங்க வந்து கீழே இருந்து எரிய போய் இங்க இருந்து எரிய போறீங்க ஸோ இங்க இருந்து எரிய போனா இப்படி போ வால் போகணுங்கிறது நமக்கு தெரியும் இங்க போய் ரீச் ஆகும் பட் இங்க என்ன ஆனா ஒரு ஆங்கிள் கிரியேட் ஆகும் அந்த ஆங்கிளை வச்சுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனாலதான் இந்த டாபிக்கே பாத்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து ரெண்டா டாபிக் போடுறேன் கிடைத்தளத்துடன் குறிப்பிட்ட கோணத்தில் எரியப்படும் எரிபொருள் இயக்கம் அதாவது ப்ரொஜெக்டல் அண்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ போன கொஸ்டின் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டோ அதே அளவுக்கு அதோட மேலவே இந்த கொஸ்டின் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன் சரியா ஸோ ரெண்டு கொஸ்டின் நல்லா பரிசு போகணும் எரிபொருள் ஒன்று கிடைத்தளத்துடன் குறிப்பிட்ட கோணத்தில் எரியப்படுகிறது குறிப்பிட்ட கோணம் எதனால இருக்கலாம் நாற்பத்தஞ்சா இருக்கலாம் ஐம்பதா இருக்கலாம் முப்பதா இருக்கலாம் எதனால இருக்கலாம் சரியா சாய் நிலையில் எரியப்பட்ட எரிபொருள் இப்படி ஒரு மாதிரி ஸ்லாண்டிங் எரியதான் இப்படி சொல்லி தாவல்லமா இப்படி ஊற்றி விடலாமா எதுவும் சாய் நிலையில் எரியதான் ஸோ இந்த படத்துல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டிய என்னன்னா படத்துல மொத்த கொடுத்துருக்க தேங்க்ஸ் இப்பெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போட்டுருப்போம் ஸோ இது வந்து யூஎக்ஸ் இது போட்டு யூ காசிட்டா அப்படிங்கிறது ஸோ இது ஏதோ இங்கேயும் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸ் தட் இஸ் யூஐஸ் போட்டு யூ சயின்டிட்டா இது வந்து ரிசல்ட் அதனால யூ அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க கரெக்டா அப்ப இதே மாதிரி எனி இன்ஸ்டன்ட் அண்ட் டைம்ல இது வந்து யூஎக்ஸ் யூஒய் யூஎக்ஸ் வந்து யூ காசிட்டா அப்படிங்கறத போட்டுப்பாங்க மேக்சிமம் ஹைட் அப்படிங்கறத ஒண்ணு போட்டுப்பாங்க அதுதான் ஹச் மேக்ஸ் ஸோ அந்த இடத்த ஏ அப்படின்னு நோட் பண்ணிப்பாங்க இந்த இடத்துல விளாசி இருக்காங்க வந்து யூஎக்ஸ் யூஐ நான் ஃபுல்லா இதுல ரெண்டு கம்பெனி தனியா ஜீரோவா இருக்கும் அப்படிலாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அடுத்து அப்புறம் இங்க பாக்குறீங்க இங்க பாக்கும்போது யூஎக்ஸ் யூஐ இப்படி இருக்கும் கீழே போகிறது ஸோ இந்த படத்துல நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது அதுக்கு கூட இப்படி கீழே போட்டுப்பாங்க நெகட்டிவ் டேரக்ஷன் இங்க வந்துருக்கும் செங்குத்துக்குலாசிட்டி ஸோ இப்படியே கூட்டிட்டு இங்கே போகுது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா யூஐ எப்படி இருக்கும் மேலே நிற்கிறது யூஐஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ காசிட் அப்படிங்கிற இந்த வேலையோட இருக்கும் அப்படின்னு மேக்சிமத்தில் இங்கே போயிட்டு இப்போ இங்கே பார்க்கணும் யூஐசி கூட யூ காசிட்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் யூஐசி கூட ஜீரோ ஆயிரும் யூஐனா என்ன தான் மேலே போகக்கூடிய வேலாசிட்டி ஸோ மேக்சிமம் ஹைட்டாக ஜீரோ ஆயிரும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பால் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து மேலே இருந்து கீழே தான் இறங்கும் அதுதான் இங்கேருந்து போக போக கூடும் இந்த இட இங்கேருந்து போக போக அப்படியே குறையும் குறைஞ்சி இந்த இடத்த ஜீரோ ஆகிட்டு அப்புறம் திருப்பி இங்கே எப்படி வரும் சரியா ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் ஏதோ இன்ஸ்டாண்ட் டைம் இந்த இடத்துல பார்க்கணும் யூஐசி கூட யூ காசி தான் அது யூஐ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டவுன்வோர்ட்ஸா இங்கே கீழே போட்டுப்பாங்க இப்படி வருது சொல்லிட்டு அடுத்து இங்க வந்து அப்புறம் நெகட்டிவ்ல போடும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அப்புறம் புரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரலா அது சொல்லிட்டு இருக்கு என்னென்ன காமன் அது என்னென்ன டேம்ஸ் அது எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் சொல்லுது ஸோ இதுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க சாயங்கள் பிடிக்கப்பட்ட தண்ணீர் பீரங்கில இருந்து சுடப்பட்ட குண்டு எல்லாம் சொல்லிப்பாங்க கேனல் பயிர் பேட்டரி போன வாட்டர் எஜெக்ட் வந்து ஹோஸ் பைப் எல்லாம் சொல்லிப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட ஏறிதாங்க ஒரு ஆங்கிள் கூட வித் இன்சல் வெலாசிட்டி யூ அதாவது தொடக்க திசை வேகம் யூங்கிற ஒரு கோணத்துல நம்ம வந்து தீட்டா அப்படிங்கிற கோணத்துல ஏறிறாங்க அப்போ இந்த யூவை நம்ம எப்படி எழுத போகும் ரெண்டு காமனோட எழுதணும் அப்படின்னு இப்ப படிச்சாச்சு அதாவது யூங்கிறத எக்ஸ் காமன் ஐ கேப் அண்ட் ஒய் காமன் ஜே கேப் அப்படிங்கிறத ரெண்டா நம்ம பிரிக்கணும் இதுல யூஎக்ஸ்ங்கிறது யூ காசிக்தா அப்படிங்கிறோம் யூஒய்ங்கிறது யூ சைந்திட்டா அப்படிங்கிறது இருக்கு இது வந்து ஒரு வெட்டிக்கா காமௌண்ட் இது வந்து ஹரிசான காமௌண்ட் சரியா இது வந்து கிடைத்தல கூடு இது வந்து செங்குத்து குறுக்கு இங்கு புவியிருப்பு விசை செங்குத்து குறுக்கு யூஐ எதிர்த்து சீர் செய்யப்படுகிறது ஏன்னா புவியிருப்பு விசை பாத்தீங்கன்னா கீழ் நோக்கி இருக்கும் யூஐ பாத்தீங்கன்னா மேல் நோக்கி போகும் ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட் இருக்காங்க இது செங்குத்து குணை படிப்படியாக குறைத்து எரிபொருளின் பெருமையத்துல அதே சொல்லி அதான் நான் சொன்னேன் பால் இங்கேருந்து போகும்போது யூஐ வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சிட்டே போகும் ஏன்னா அது கிராவிட்டிக்கு ஆப்போசிட்டா போகுது இப்படி குறைஞ்சிட்டே போயிட்டு ஒரு இடத்த ஜீரோ ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிட்டு திருப்பி கீழே வரும் ஏன்னா ஜீரோ ஆனதுக்கு அப்புறம் அது கீழே வர முடியும் அது அந்த மிகப்பெரிய ஒரு பெரும் உயர்த்துக்கு போயிடும் ஸோ இந்த இதே உயிர்ப்பு விசை எரிபொருளை கீழ் நோக்கி இயங்க வைத்து தரையை அடைச்சு இந்த கிராவிடேஷன் தான் அதை பிடிச்சி கீழே நோக்கி இழுத்து தரையை அடைச்சு எரிபொருளின் இயக்கம் முழுமைக்கும் எக்ஸசைசில் இருக்க அந்த ஆசுலேஷன் எவ்விதமான முடுக்கும் இல்லை எனவே திசை வைத்திய கிடத்துல கூறு யூ எக்ஸ் க
அதனால இது மாறாது முன்னாடி பார்த்தா நீங்க முன்னாடி இருந்து படிச்சீங்கன்னா அந்த வார்த்தை எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஃபெமிலியராக சோ எந்த வித ஆசிரியர்னால இது மாறாது ஆனா யூஐ மாறும் அப்படி குறைஞ்சிட்டே போவோம் அப்புறம் மேல ஜீரோ ஆகும் அந்த மாதிரி திருப்பி கீழே வரும் அந்த பழம் இருக்கும் சோ அடுத்த என்ன பண்ணா டீ காலத்துக்கு பிறகு கிரேட்டல் திசை வைக்கும் இந்த டைம் இப்பெல்லாம் பார்த்தோம் எட்டு அட்டு எனி இன்ஸ்டன்ட் டைம் அப்படிலாம் ஒண்ணு சொன்னோம்னா சோ அது மாதிரி சொல்றேன் ஹென்ஸ் ஆஃப் த டைம் டி ஏதோ ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் வெலாசிட்டி எல்லாம் வந்து ஹரிசண்ட் டைரக்ஷன் ஹரிசண்ட் மோஷன் ஹரிசண்ட்னா கீழே அமைக்கிறது அப்போ அது நிலவும் விஎக்ஸ் நிலவும் விஎக்ஸோட பரலன்னு யூஎக்ஸ் பிளஸ் ஏஎக்ஸ் இன்டு டி அப்படின்னு போட சொன்னேன் ஆனா யூஎக்ஸுக்கு யூ காசிட்டா அப்படின்னு அது மாறவே மாறாதுன்னு சொல்லிடுச்சு ஆனா ஏ எக்ஸ் தேர் இஸ் நோ மோசம் கிடைக்கலத்துல எவ்வித முடுக்கும் இல்லை அப்ப இருபது ஜீரோ தானே மாறவே மாறல அதே அந்த கான்செர்ட் மாறவே மாறல டாபிக் கூட மே நே மாறினுச்சு படம் கூட மாறினச்சு ஆனா கான்செர்ட் மாறவே இல்லை கான்செர்ட் ஃபுல்லாமே வேர்ல்டு யூனிவர்ஸ் ஃபுல்லா ஒண்ணுதான் சோ இது வந்து ஜீரோ பட்டதுனால இந்த டைம் விஎக்ஸ் கூட யூ காசிட்டாவோட நிப்பாட்டிக்கலாம் ஓகே ஓகே இப்ப அடுத்து ஹரிசண்டல் நீங்க மோஷன்ல வெலாசி பத்தி இது மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் பாக்குறாங்க அதாவது டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் சோ எக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு யூஎக்ஸ் டி பிளஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் டி ஸ்கொயர் ஆனா இதை பத்தி கவலைப்பட வேணும் ஏன்னா ஏஎக்ஸ் கூட ஜீரோ அதனால இந்த டைம் அப்படியே விட்டுலாம் யூஎக்ஸ் இன்டு டி மட்டும் வரும் யூஎக்ஸுக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் தட் இஸ் யூ காசிட்டா அப்படின்னு தெரியும் ரைட்டா டிங்கிறத அப்படியே நீங்க போட்டுக்கோங்க இந்த எஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது போல நம்ம வந்து கரிசண்டல் இப்படி போறதுனால எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ண போறோம் சோ இது வந்து எக்ஸ் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கோ எக்ஸ் எஸ் சி போட்டு யூ காசிட்டா இன்டு டி ஓகேவா இதுதான் டூ பாயிண்ட் டூ எயிட்ல எழுதிருப்பாங்க எக்ஸ் எஸ் போட்டு யூ காசிட்டா இன்டு டி இந்த டேம்ல நமக்கு டைம் தேவை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் யூ காசிட்டா கீழே கொண்டு போவோம் அதாவது எக்ஸ் பை யூ காசிட்டா போடலாமா இதை அழிச்சுக்கிறது இப்ப டைம் வந்து தேவை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க பாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதோட தீட்ட இதெல்லாம் வச்சா எவ்வளவு டைம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிற புரிஞ்சுக்கலாம் பிறகு இது வந்து ஹரிசாண்டல் அதாவது கிடைத்தலத்துல பார்த்தோம் இதுவே செங்குத்து பார்க்கலாம் ஸோ செங்குத்து இதை அழிச்சிருக்கேன் இந்த டேம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் பை யூ காசிட்டாவோம் அழிச்சிருக்கேன் டி நேரத்துக்கு பிறகு செங்குத்து திசை வேணும் அப்போ செங்குத்து திசைனா வி ஒய் தான் போகணும் வி ஒய்னா யூஒய் பிளஸ் ஏஒய் இ போன சொல்லி ரைட் இப்ப இதுலயும் உங்களுக்கு தெரியும் யூஒய் அப்படிங்கிறது அந்த பெலாசிட்டியுடைய வெர்டிகல் காமௌண்ட் அதுதான் செங்குத்து கூறு அது என்னது புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக போகுது அதான் ஆப்போசிட்டா போகுதுன்னு அப்ப ஏ ஒய்ப்பு எல்லாம் நம்ம மைனஸ் ஜீன் பண்ணலாம் சோ இந்த இடத்துல மைனஸ் ஜி டி அப்படிங்கறத அப்படியே போட்டு இது வந்து என்னது வெலாஸ் சரியா திசை வேகம் பார்த்தாச்சு செங்குத்து திசை வேகம் வெட்டிகள் வெலாசிட்டி இதே மாதிரி வெட்டிகள் டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா போன காசுல பார்த்தோமா செங்குத்து அதாவது கிடைத்தல தொலைவு கரெக்டான டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் அதே மாதிரி இங்க செங்குத்து தொலைவு பார்க்கலாம் சரியா அப்போ எஸ் ஒய் அப்படின்னு படத்தோம் இதுக்கு எஸ் ஒய்க்கும் யூஒய் இன்டு டி பிளஸ் ஹாஃப் ஏஒய் டி ஸ்கொயர் இதுல யூஒய் பேர்ல யூ செஞ்சுட்டா ஏஒய் பேர்ல மைனஸ் ஜி அதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் பண்ண போறேன் அண்ட் ஃபைனலா அவங்க டீயோட வேலை எல்லாம் சப்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல வச்சுட்டு எஸ் ஒய் சி கொட்டு யூஒய் டி பிளஸ் ஆஃப் ஏ டி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதுல நான் வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டேன் மைனஸ் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் இது வந்து ஜி மாட்டிக்கிறேன் இது ஜி டி ஸ்கொயர் இந்த யூஒய் பேர்ல நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் யூ சைன்டிட்டா அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இந்த எஸ் ஒய் பேர்ல நான் வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் ஆன ஒய்னு போட போறேன் இதான் போடுறாங்க இப்போ இந்த அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நம்மளோட இருக்கு நான் தெரிஞ்சுக்கோங்க எக்ஸ் பை யூ காசு அதை சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் யூசி போட்டு யூ சைன்டிட்டா டிக்கு பேர எக்ஸ் பை யூ காசிட்டா மைனஸ் ஆஃப் ஜி T square, அந்த இதை ஸ்கொயர் பண்ண போனோம் அவ்வளவுதான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் யூ ஸ்கொயர் 
போது எரிபொருள் மேற்கொண்ட பாதை ஒரு தலையிலான பரவலையம் அப்படிங்கிறாங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா போயிட்டுலான ஒரு பரவலையத்தை காட்டுது அப்படிங்கிற நீங்க அதை யோசிப்பாங்க அப்ப பரவலையத்துடைய சமபாடு எப்படி இருந்தா அது நம்ம தரவலை தலைகீழானது எப்படி நம்ம யோசிப்போம் பிளஸ் பரவலையத்துக்கு சமபாடு நம்ம தெரியும்ல அதை பாத்துக்கோம் ஓகேவா சோ இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருந்தது அந்த பெரும உயரம் ஹச்சி மேக்ஸ் மேக்சிம ஹைட்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம அடுத்த கிளாஸ் பார்க்கலாம் அதுல இருந்து நம்ம இன்னொரு இன்னொரு மூணு ஆறு கிளாஸ் கூட அடுத்த கிளாஸ் போட்டுக்கலாம் இந்த டைம் ஆஃப் ஹைட் இருக்கு ஹரிசாண்ட் ரேஞ்ச் இருக்கு பெரும உயரம் அதெல்லாம் இருக்கு கிடைத்தல நெடுக்கம் பறக்கும் முறை அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சம் பார்க்கலாம் சோ அடுத்த கிளாஸ் இந்த மூணு இதையும் போட்டு நடத்திட்டு ரெண்டு சம் எக்ஸசைஸ் சம் நியூ மொழி பார்க்கறத பார்க்கலாம் அப்படின்னு வச்சிருக்கேன் சரியா சரி இன்னைக்கு வந்து டவுட் இருக்கா நடத்திட்டோம் <laughs> நீங்க அங்க கவனிக்கிறதாலும் இப்போ கவனிச்சு நல்ல இப்போ நல்லா புரியும் ஏன்னா இப்போ நான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் குயிக்கா ரீட் பண்ணி போல எல்லாமே திருப்பி நிறுத்தி நிதானமா ஏன்னா நீங்க இந்த யூனிட்ல ஒரு மூணு கொஸ்டின் தெளிவா படிச்சா கூட போன தான் இருக்கும் அப்படி அதான் தெளிவானா அங்க மத்த கொஸ்டின் படிக்காம போடணும் நத்தம் இல்ல தெளிவா இந்த வார்த்தை தான் முக்கியம் தெளிவா ஏன்னா எல்லாத்தையும் அந்த நூனி பூல் மேல அங்க கொஞ்சம் இங்க கொஞ்சம் அந்த கொஞ்சம் இந்த கொஞ்சம் அப்படின்னு படிச்சா ரொம்ப யூஸ் அதான் தெளிவா படிச்சுட்டு தெளிவா படிச்சீங்கன்னா நீங்க எத்தனை கொஸ்டினாலும் கம்ப்ளீட் அது பிரச்சனை பட் தெளிவு இல்லாம ஒரு கொஸ்டினை கூட தாண்டி பேராங்க வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம் நன்றி வாழ்க்கை